ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നാം കേട്ടതും കണ്ടതും ഈ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ വിശകലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയൊക്കെ കാണുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സും പൂർണ്ണമായി കാണുകയും ചെയ്യുക കൃത്യമായ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് കൃതീകരണം അതായത് ഖാതമായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കൃതീകരണം എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ റെയിസ്ഡ് ടു ടു റെയിസ്ഡായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് കൃതീകരണം എന്നുള്ള കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് ഖാതം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ്ഡ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടേ ഗുണിക്കുന്ന രണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം രണ്ടിന് പത്ത് അത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും രണ്ടേ കാതം പത്ത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടേ കാതം ഒന്ന് രണ്ടാണ് രണ്ടേ കാതം രണ്ട് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാലാണ് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കൃതി ഈ രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളാണ് ഇതുപോലെ ടു റേസ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ടു റേസ് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ കൃതികളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഖാതം ഒന്ന് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഖാതം രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പതാണ് മൂന്ന് ഖാതം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴാണ് മൂന്ന് കാതം നാല് എൺപത്തൊന്നാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടേ കാതം അഞ്ച് വരെ രണ്ടേ കാതം അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഈ രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ വികസിത രൂപത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്തായി എന്ത് അതിന് നാല് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ കൃതി രണ്ടിൻ്റെ കൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാണാനാണോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഗുണിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഏതായാലും കഴിയില്ല ഒരു രണ്ടേ കാതം പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ സംഖ്യകൾ പെട്ടെന്ന് വലുതായി വലുതായി രണ്ടേ കാതം പത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാ രണ്ടേ കാതം പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരിക്കും രണ്ടേ കാലം പന്ത്രണ്ട് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടേ കാലം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാന അക്കം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കൃതികളുടെ അവസാന അക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ടേ കാലം ഒന്നിൻ്റെ അവസാന അക്കാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ
രണ്ടേ കാതം അഞ്ചിൻ്റെ അവസാന അക്കം പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ അവസാന അക്കം രണ്ടാണ് രണ്ടേ കാതം ആറിൻ്റെ അവസാന അക്കം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത്തിനാലിൻ്റെ അവസാന അക്കം നാലാണ് രണ്ടേ കാതം ഏഴിൻ്റെ അവസാന അക്കം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ അവസാന അക്കം എട്ടാണ് രണ്ടേ കാതം എട്ടിൻ്റെ അവസാന അക്കം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറിൻ്റെ അവസാന അക്കം ആറാണ് രണ്ടേ കാതം ഒമ്പതിൻ്റെ അവസാന അക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവസാന അക്കം രണ്ടാണ് രണ്ടേ കാതം പത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ അവസാന അക്കം നാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്രമം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് അവസാന അക്കം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാന അക്കങ്ങളുടെ ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് അതൊരു പ്രത്യേക ക്രമമാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് വീണ്ടും അതന്നെ രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് പിന്നെ അതന്നെ രണ്ട് നാല് എട്ട് അപ്പം ഇതേ ക്രമം ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടേ കാതം ഒന്നിൻ്റേതാണ് ഇത് രണ്ടേ കാതം രണ്ടിൻ്റെതാണ് രണ്ടേ കാതം മൂന്നിൻ്റെതാണ് രണ്ടേ കാതം നാലിൻ്റെതാണ് രണ്ടേ കാതം അഞ്ചിൻ്റെതാണ് ഇത് രണ്ടേ കാതം ആറ് രണ്ടേ കാതം ഏഴ് രണ്ടേ കാതം എട്ട് ഈ ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന അക്കങ്ങളാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന അക്കം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടേ കാതം ഒന്ന് ഏത് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് രണ്ട് രണ്ട് അവസാന അക്കം വരുന്നത് രണ്ട് അവസാന അക്കമായി വരുന്നത് ആയി വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടേ കാതം ഒന്നിനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടേ കാതം അഞ്ചിനാണ് അപ്പം നാലിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടേ കാതം ഒമ്പതിൻ്റേതായിരിക്കും രണ്ടേ കാതം ഒമ്പതിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ രണ്ടാണ് അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്നായി രണ്ടേ കാതം പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ പോകും അതുപോലെ നാല് അവസാന അക്കമായി വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടേ കാതം രണ്ടിന് തന്നെയാണ് പിന്നെ നാല് വീതം കൂട്ടുക രണ്ടേ കാതം ആറ് രണ്ടേ കാതം പത്ത് രണ്ടേ കാതം പത്തിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ നാല് നേരത്തെ കണ്ടു പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടേ കാതം പതിനാലിനായിരിക്കും ഈ നാലിങ്ങനെ ഈ കൃതികളിൽ നാല് കൂട്ടിപ്പോകും അതുപോലെ ആറ് അടുത്തത് എട്ട് എട്ട് അവസാന അക്കമായി വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടേ കാതം മൂന്നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് നാലും ഏഴ് പിന്നെ രണ്ടേ കാതം പതിനൊന്ന് രണ്ടേ കാതം പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടിയായ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ അവസാന അക്കം എട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടേ കാതം പതിനഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനാറ് ആറ് ആറ് അവസാന അക്കമായി വരുന്നത് രണ്ടേ കാതം നാലിനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് രണ്ടേ കാതം എട്ട് രണ്ടേ കാതം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടേ കാതം പതിനാറ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന അക്കം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഇതിൽ ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് പാറ്റേണുകളാണ് ഏതിലാണ് രണ്ടേ കാതം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കടന്നു വരിക എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്നിലാണോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരിക രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാലിലാണോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഏതിലാണ് വരിക എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാലിൻ്റെ കൃതി ഗുണിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ സംഖ്യകളെല്ലാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നവയാണ് അഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടമാണ് ഒന്നിനെ പിന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ട് നാ ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ടരിക്കുമ്പോഴും ഹരണഫലം പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് എന്ന് പറയാം ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അവസാന അക്കമായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൃതികളുടെ കൃതികളെ കൃതികൾ കൃതികളെ രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ഒന്നായിരിക്കും ശിഷ്ടം അതുപോലെ നാല് അവസാന അക്കമായിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ കൃതികളെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഇവിടെ പതിനാലിനെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇതിലെ കൃതികളെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് അവസാന അക്കമായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളെ നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം മൂന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് അവസാന അക്കമായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൃതികളെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമായിരിക്കും ഇഷ്ടം പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്
apa rente gadam tu nuut ambil yang tu parah ini, sistem mune berjuna, ada ayat ini rente gadam mune, rente gadam yeri, rente gadam padi nanti, rente gadam padi nanti yang tu parah ini, ini dia ayat ikum, ini rente gadam padi nanti, ini dia padi nanti, ini nari under jadi sistem mune, adu boleh tu nuut ambil dina, ini dia ini series lana, ini serini lana, rente gadam tu nuut ambil tu berjaya, apa adin de, ada rente gadam tu nuut ambil anjil, adin de awasan ayat ikum, ini dia ayat ikum, ini tu manusia. Apa utaram? Yaitu yang dalam. Rantai gadam tu nuut ambil ini. Apa sahaja akam, yaitu airkum. Ini rantai gadam nuur anjil. Sistem puja ti lah ane tu beriya. Rantai gadam nuur anjil. Apa sahaja akam arai. Rantai gadam nuur. Karena nuur yang dalam itu naali gunting sistem hari cial puja berenda sengkian. Apa ash reni lah. Rantai gadam naali rantai gadam yaitu rantai gadam pandan ini nukur. Ore apa sahaja akam dah. Ada aran. Apa rantai gadam nuur ini apa sahaja akam ar airkum. Apa, nama kita cuci dengan utara, nanti kalau turun turun pada hari itu, anda, aduh, yaitan. Ini program ini adalah tiga ini kerja kerja. Adi yang kurang dari sisi ini kita tidak ada pernah juga. Tiga kali itu tiga orang, tiga kali itu dua orang, tiga kali itu empat orang, tiga kali itu lima orang, tiga kali itu enam orang, tiga kali itu tujuh orang, tiga kali itu lapan orang. Mune kadam yer, mumpadi dua ter, mune arum dua dum itu, yer mune itu, dua itu orang itu empat ter. Apa itu adu boleh tuan? Ini lah, ini le awasan akang-akang lu berenda keramam, mune, mumpadi, yer, un. Adu boleh, boleh tu angin. Mune, mumpadi, yer, un keramat ini. Ini pragaaran yang awal tika. Apa mune kadam un, mune kadam dua, mune kadam mune, mune kadam nali. Mune kata manje, mune kata mar. Anginnya, mune kata undinum, mune kata anjinum, beri mune dan nyai. Akar, ini perlu dua dua perjanjian boleh dan nyai. Namuk mune dan kerdi galde, awasan akanggal ganam. Pinen naal dan kerdi galde pertiga dar naal dan kerdi galde awasan akanggal undi gile na undi gile naal ekadam undi naal ya nu. Alingi naal ekadam dua dua. Aar, pada naal la aar nu. Naal ekadam mune pada naal naal arwat naal bodoh naal yer nu. Pada naal inde awasan kerdi gal naal Ar, nahl, ar, kramatila itu, itu adikya. Anjing de, awas, kritikal de awasan akanggal anjing matram ayikum. Ar inda kritikal de awasan akanggal ar matram ayikum. Ar ar indu ar indu ar, aku mupatar le irnan. Yer inda kritikal de awasan akanggal, adum celupa perisha ki cody karan. Adi itu adikya under ini mohon inda, adi egedesha adi boleh tenyana. Yer ek adam monne yer ana, yer ek adan dandu padinal de awasan akam nahl. வேண்டும் 7-9-1 Ada awasan ikut apa? Apa? Ada kadang tu nuut ambil ini awasan aku pun nak. Ia pergerakan dengan kan dah tangan kiri. Ia tinjau itu dua dua pola dengan yang anda lihat itu. Dua dua itu lah kanggal dengan yang anda pasti kerana mari itu itu beriya. Anginnya, namuk ini dia ok awasan aku kanggal dengan awasan aku kanggal namuk kan dah tangan kiri. Atau itu lah jodih kanggal pada pola undang undang itu perdana perdana jodih anda. Ia pada ini orang ini jodih jodih ceri kuno. Arah ini itu dua dua itu pada nara jodih cian. Arah ini minus sunnah. Guni kanam r square minus sunnah. Guni kanam R cube minus onn, etcetera. R ekadam nur minus onn. Yenna guna na filem kanakka kial onnin des tan te akkam endai. Dokka guni kanu ande. R ekadam onn, R ek R minus onn ne R square minus onn nu guni kya, R cube minus onn nu guni kya. Idin gane kanakka kial, idin de onnin des tanam endai. Namu kariam R inde ellah kridi golum, awasan ikunda de R lenyam. Apa R R R minus onna anjarn, R square minus onna mupatara onna onna yer mupatan jarn, R cube iru nuci pada nara ana, adi onna ayer iru nuci pada jarn. Ciri kiri paranyal, R inde kredit galil lindu onna koracchal, kritunna sengkiu lde ellam awasan akka anjai, adi ane dilman sila kalu. Apa awasan akka anjal la sengkiu lopka guni chale, adi pa R kada nuray minus onna ane kiri maida awasan akka anjan na irku. Apa anjir galu la sengkiu galu guni chale awasan akka anjir dennya irku. Apa ini? Ini cerita ini adalah utaram anjir yang mana? 
അതായത് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ആറ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് എക്സെട്ര ആറ് കാതം നൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലം ത്തിൻ്റെ അവസാന അക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയും അതായത് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എല്ലാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു വരുന്നതുകൊണ്ട് അതും അഞ്ച് തന്നെ ആയി അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതിലേക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ റേസ് ടി എം ഗുണിക്കണം എ റേസ് ടി എൻ സമം എ റേസ് ടി എം പ്ലസ് എൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം അത് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ എന്നാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടി എം മൈനസ് എൻ എ റേസ് ടി എം ഹോൾ റേസ് ടി എൻ എ റേസ് ടി എം എൻ എ കാതം എം അതിൻ്റെ കാതം എൻ ആകുമ്പോൾ എ കാതം എ എ കാതം എം എൻ ആവും ഇനി എ എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ സമം വൺ ആണ് അതായത് അഞ്ച് കാതം പൂജ്യം എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാണ് പത്ത് കാതം പൂജ്യം ഒന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയുടെയും കൃതി പൂ കൃതി പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് എ ബി റേസ് ടി എം സമം എ റേസ് ടി എം ബി റേസ് ടി എം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എ ബൈ ബി റേസ് ടി എം സമം എ റേസ് ടി എം ബൈ ബി റേസ് ടി എം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പിന്നെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഒരു നിയമം വരുന്നുണ്ട് അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ റേസ് ടു മൈനസ് സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ എ റേസ് ടി എം ആണ് കൃതി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വ്യൽക്രമം എടുക്കണം എന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ ആക്കിയതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കാതം മൈനസ് മൂന്ന് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് കാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കാതം മൂന്നാണ് അത് ശരിക്കും മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂന ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് കാതം ന്യൂനം മൂന്ന് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും സംഖ്യ ഒരിക്കലും ന്യൂനമല്ല ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കാതം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഒന്നിൽ കുറവായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പൂജ്യത്തിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങ